வணக்கம் நேரர்களே இன்றைய சிறப்பு பதிவிலே சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நாம் இன்று எடுத்துக்கூடிய தலைப்பு இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் மார்க்கெட்டு இஸ் ரியலி ரிஸ்க் வந்து எடுக்கிறது ஒர்த்து கெயினா அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்டிருக்கீங்க அதாவது ரீசன் பிஹைண்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபண்ட் ரைஸ் இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்கில் ஏறினத்துக்கு காரணம் ஸோ இது எப்படி வந்து எல்லாம் அந்த குயிக் மணி அப்படிங்கிற விஷயத்தினாலையா அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் உள்ள விஷயங்கள் ஸோ அதை பார்ப்போம் மெயினாக இந்த ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஒரு பெரிய எந்தசியத்தை எல்லாருக்குமே ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு ஆஃப்டர் த கோவிட் கொடுத்ததுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் மெயினாக வந்து பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு வித் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ஃபவராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பாதி பேருக்கு தெரியறதில்ல இந்த சடன் அண்ட் சப்டான்ஷியல் க்ரோத் வந்து ஆப்ஷன் மார்க்கெட் வந்து ரெண்டு மூணு வருஷமாக வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது மெயினாக வந்து இந்த ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் வந்து பார்த்தோம்னாக்க ஒரு ஒரு மல்டிநேஷ்னல் கார்பரேஷன்ஸு ஒரு எஃப்ஐஐஸ் பண்ணுற இடம் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் போயிட்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து போட்டி போட்டு கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது என்னென்னாக்க ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு பண்ணுவாங்க ஆனால் காஷன் இல்லாமல் பண்ணுவாங்க அதனால தான் நிறைய பேருக்கு வந்து அதில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு சங்கடங்கள் வருகிறதுன்னு சொல்லலாம் அதுமாதிரி இந்த ரைஸ் இன் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ட்ரேடிங் இது என்ன என்னத்தினால இவ்வளோ ஏறினது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க ஸோ இந்த நம்மளுடைய கன்சர்வேட்டிவ் மார்க்கெட் நம்ம இந்தியாவை பார்க்கும் பொழுது சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது இப்போ ஸ்டாக் ஃப்யூச்சர்லாம் போனிங்கன்னா எக்ஸ்பென்சிவ் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அது தொட முடியலன்ட்டு எல்லோரும் டைரெக்டாக ஆப்ஷன் மார்க்கெட்டுக்கு வராங்க இந்த ஆப்ஷன் மார்க்கெட் வந்து மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ப்ளஸ் காஸ்ட் எஃபெக்டிவைஸ் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இல்லையா அதனால் இந்த இந்த கம்ப்ளீட் ஷிஃப்ட்டு வந்து இந்த ஆப்ஷன் மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்கு அதில் சில டேட்டாவை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப பார்த்திங்கனாக்கா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அதே சமயத்தில் பயமாகவும் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதாவது மார்ச்லேருந்து அக்டோபர் வரையிலையும் ஆப்ஷன்ஸினுடைய வால்யூம் ரீச்சிங் பார்த்திங்கனாக்கா யூஎஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளுடைய ட்ரேடிங் வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் லெவல் குளோபலில் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லலாம் அதேமாதிரி டெய்லி டேர்ன் ஓவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிஃப்டி வந்து பார்த்திங்கனாக்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் ட்ரில்லியன் கிட்டத்தட்ட இருக்கு ஸோ நிஃப்டி வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் வால்யூமில் எடுத்துக்கிறது பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் தென் ஃபின் நிஃப்டி பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்துக்கிறது ஸோ இந்த அளவுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங்கில் வால்யூம்ஸ் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அது மாதிரி இந்த எஃப்என்டோ செக்மெண்ட்லேயே பார்த்தோம்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங்கில் தான் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஏன் இதை வந்து இந்த சமயத்தில் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய வந்து இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் மார்க்கெட் உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு இது மெயினாக பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இன்வெஸ்டர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ஒரு லிமிட்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வச்சுக்கிட்டு ஒரு 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 அன்ப்ராஃபிட்டபிள் அவென்யூவாக இது உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு அடி வாங்கும்போது அவங்க வந்து மார்க்கெட் விட்டு போயிடுறாங்க ஏன்னா பிகாஸ் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுக்கு கேபிட்டலும் வேணும் அது மாதிரி அவங்களுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா லேக் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஸோ இது ரெண்டும் அவங்களால வந்து சரியானபடி பண்ண முடியாததுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணத்தை விட்டு கொண்டு வந்து அப்பப்போ மார்க்கெட்டில் விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை தான் வாரன் பஃபட் என்ன சொன்னார்னா வெப்பன் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் ஸோ இதில் வந்து வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்க நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஷார்ட்ஸில் வந்து இந்த ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி ட்ரேடிங் பற்றி போட்டிருந்தோம் ஹெச்எஃப்டின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த ஹெச்எஃப்டியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பிக் புரோக்கர்ஸ் எல்லாம் பெரிய லெவலில் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இண்டிவிஜுவலாக போயிட்டு அந்த ஹெச்எஃப்டியில் வந்து போய் மாட்டிக்க முடியாது ஸோ அதனால் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங்கில் பொறுத்தவரையிலையும் ஸோ யூ ஹாவ் டு ப்ரொசஸ் ஆன பெட்டர் நாலேஜ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிறகு முதல்ல ஈக்குவிட்டியில் பண்ணுங்க ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷம் பண்ணி உங்களை நீங்களே வந்து யூ ஆர் அ பெட்டர் ட்ரேடர்னு ஜட்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் மார்க்கெட்டுக்கு போகலாம் எடுத்தோடனே ஆப்ஷன் மார்க்கெட்டில் போனீங்கன்னா ஸோ யூ வில் நாட் ஒரு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடராகவும் வர முடியாது அது
ஸோ இது வந்து நார்மலாக இந்த எஃபண்டோ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி த ஹெட்ஜிங் பர்பஸஸ் பட் இந்த ஹெட்ஜிங் பர்பஸஸ் இல்லாமல் இப்போ ட்ரேடிங் பர்பஸஸ் அதிகமாக ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் ஸோ இந்த ரீட்டெயில் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து அவாய்ட் த அன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ரிஸ்க் ஃப்ரம் த மார்க்கெட் அண்ட் த ஹை ரிஸ்க் இன்வால்வ் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு யூ பி ஆஸ் எ பி லாங் டேர்ம் பிளேயராக பண்ணுங்க உங்களால் மார்க்கெட்லேருந்து நிறைய பணத்தை எடுக்க முடியும் ஹாப்பி ட்ரேடிங் அண்ட் ஹாப்பி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்